Volevo dirti che non ce l'ho con te. E tu non c'entri niente. Alla fine i casini li hanno fatti mio padre e tua madre. Tranquilla, scusa, accettate. Non ti ho chiesto scusa. Voglio sapere che cosa ne pensi tu di, di questa cosa, di noi, di me e te. Penso che abbiamo avuto un destino diverso. Io me lo sono sempre cavata senza una lira in tasca, tu ci hai sempre avuto tutto quello che volevi. Ho avuto anche questa, però. Adesso è stato tremendo. Più che altro ti passa la voglia di vivere. Ti chiedi perché è successo proprio a te, ma tanto non, non hai una risposta. Ad un tratto mi sono trovata che non sapevo più chi ero né perché stavo ancora al mondo. Qual è stato il momento più difficile? Quando mi ero un po' ripresa. Avevo bisogno di mia madre, solo che lei non c'era. Era depressa, prendeva qualsiasi cosa pur di dormire, di, di non pensare, di non vedermi. Mi dispiace. Come pensi che avrebbe reagito tua madre? Non si sarebbe mai tirata indietro. Non è una che si tira indietro davanti a qualcosa o a qualcuno. È molto coraggiosa. Poi, a volte è anche una stronza, una cagagazza insostenibile. Sarebbe bello se voi tu vi conosceste. No, aspetta, io non so se sono pronta per questa cosa. No, vabbè, ma io dicevo così per dire. Probabilmente sono meno pronto io di te. Ah sì? E stai scherzando, io ho certi cazzi per la testa che manco di immagini. Devo ancora parlare con tuo, con tuo padre, con, con, insomma, con nostro padre. Non so manco che diglia, no? Non so manco se lo voglio fare. Senti, ma se facessimo finta di niente? In che senso, scusa? Come se non avessimo saputo niente. Tu non mi avessi detto niente, mi andrebbe bene. Ma d'altronde fino a mo' abbiamo campato come figli unici. Possiamo continuarla a fare. Ci stai? <ride>